সবাইকে স্বাগত বাংলা ইনফো টিউবের বাংলাদেশ আড্ডায় আমরা এক স্বাধীনতার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন পূরণের পথে বাংলাদেশ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল সেই খুশিতে আজকের আলোচনা করছি মনির ভাই অনেক দিন পর বাংলাদেশের যে আজন্ম লালিত স্বপ্ন শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশ সেটার একটা সমাপ্তি হয়েছে রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি জানি আমি এটা সম্পর্কে আমার খুব ভালো ধারণা রাজাকারের যে তালিকা এটা তো স্থগিত হয়ে গেছে তারপরে দেশের রাজাকার নাই রাজাকার নাই কারণ হচ্ছে যে সংবিধান যদি স্থগিত হয়ে যায় তাহলে কি দেশের সংবিধান থাকে কনস্টিটিউশন থাকে সেখানে অন্য শাসন জারি হয় তো রাজাকারের তালিকা যেটা এতদিন থেকে উনিশশো একাত্তর সালের পর থেকে যে তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে ছিল সেটা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে এবং এটা আবার কবে নাগাদ হবে প্রকাশিত হবে সেটার আমি আসলে সাহেদ এইভাবে চিন্তা করিনি আপনি ভালোই বলেছেন তাহলে দেশ এই মুহূর্তে রাজাকার নাই কিন্তু এই যে এক ভদ্রলোক লন্ডনে থাকেন আওয়ামী লীগ করেন সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী তিনি আবার এটা কি বললেন গত সপ্তাহে কি বলেছেন অনেক তিনি বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রীর আশেপাশে সরকারের ভিতরে অনেক রাজাকার আছে এদের নাম বললে উনি আর দেশে যেতে পারবেন না আপনি এটা শুনেননি ও না এমনি তো একটা আছে যে মানে ঘরের মধ্যেই যে যিনি আছেন একটা কথিত আছে আমাদের ব্যয় সাহেব যিনি আছেন ওনার নাম তো তালিকায় নাই মানে তালিকায় নাই মানে যেই তালিকা না গাফার চৌধুরী তার ওনার কথা বলেননি না আশেপাশের কথা বলেছেন একটা বিষয় যেটা হয়েছে যে এটা একটা কত বড় একটা জোচ্চুরি হয়েছে আপনি চিন্তা করেন কিসে যে রাজাকার রাজাকার এবং যুদ্ধ অপরাধের বিচার এটা তো একদম টপ এজেন্ডা যে এজেন্ডার উপর ভিত্তি করে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কিংবা একেবারে সন্ধ্যাচিতভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরে বাংলাদেশের আট থেকে কতজন চোদ্দ জন রাজনীতিবিদের মধ্যে বিএনপি জামায়াতের আছে এবং তারা যে রাজাকার ছিল না এমন তো নয় তারা রাজাকার ছিল কিন্তু এদের এই নাম তালিকার মধ্যে নেই কিন্তু আছে এদের বিচার যিনি করেছেন সেই বিচারালয়ের যিনি প্রধান প্রসিকিউটর হ্যাঁ আইনজীবীদের যিনি প্রধান গোলাম আরিফ টিপু তার নাম আছে তালিকায় তার মানে এটা তো এটা তো সহনীয় ওনার মনির ভাই নাকি এটার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি আছে আমি যেটা বলছিলাম যে আসলে এই তালিকাটা স্থগিত যে হয়েছে আপাতত দেশ যে রাজাকার মুক্ত হয়েছে এতে আনন্দিত হবার কি সুযোগ আছে কারণ এরই মধ্যে এরকম আলোচনা কানাঘুষা শুরু হয়েছে যে আসছে তালিকা আবার আসছে পরিবর্ধিত পরিমার্জিত এখান থেকে পছন্দ মতো বহু মানুষের নাম বাদ হবে পছন্দ মতো বহু মানুষের নাম যোগ হবে দেখলাম যে না আপনার এবং সেটা হয়ে অচিরেই নতুন আবার আসবে অচিরেই আসবে বলে অনেকে আসবেই তো নিশ্চয়ই আসবে সেরকম একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে আপনি দেখবেন যে সেখানে ক্ষমতাসীন মহলের সঙ্গে যুক্তদের নাম যেভাবে দলে দলে বাদ পড়বে তেমনি ক্ষমতা বিরোধী ক্ষমতা বিরোধী মানে ক্ষমতাসীন মহলের বিরোধী যারা যারাই আছে এখন এখন পর্যন্ত মানে তাদের সে অর্থে কোনো ভূমিকা বা অবস্থান নাই কিন্তু জীবিত আছে এই মৃত প্রায় বিরোধী শক্তির বহু মানুষের নাম আবার দলে দলে এখানে চলে আসতে পারে সে আলোচনা আছে এবং ফাঁসি হোক বা না হোক মানে জুডিশিয়াল প্রসেসে ফাঁসি না হলেও এখন তো আবার নতুন পদ্ধতিতে বিচার হচ্ছে যেমন ওই যে বাংলাদেশে বিজেপির কি একটা অঙ্গ সংগঠন আমি জানি না এটা নুরুল হক নুর আমাদের যে ডাক্সুর ভিপি তার কথায় যেটুকু জানলাম যে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নামের একটা সংগঠন বিজেপির অঙ্গ সংগঠন হিসাবে এখানে কাজ করছে তখন তো কোর্টের বিচারে কিছুটা ভাটা পড়েছে আচ্ছা এখন বিচার করছে এই মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ তারা এরই মধ্যে বিচার শুরু করেছে আপনি দেখেছেন আমার জানার দরকার ছিল এই যে বলা হচ্ছে যে তালিকাটা অসম্পূর্ণ পেন ড্রাইভে করে আসছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে এটা রাজাকারের তালিকা না এটা যাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে যেই তালিকা ছিল যুদ্ধের পরপরই যাদের নামে অভিযোগ ছিল না সেই আপনার একটু সংশোধন করে দিই তিনি বলেছেন স্বাধীন হবার পর স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তর সময় বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বাধীন সরকার তৎকালীন দালাল আইনে যে দশ হাজার সাতশো কতজন আমি ঠিক সংখ্যাটা ভুলে গেছি যে দালালের তালিকা করেছিল 
সেই দালালের তালিকাটা অবিকৃত অবস্থায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের লকারে সংরক্ষিত ছিল আচ্ছা তারা সেই তালিকাটা কেবলমাত্র হ্যাঁ অবিকৃতভাবে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়কে হস্তান্তর করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু সরকারের উপর পূর্ণ ইমান রেখে সেটা প্রকাশ করে দিয়েছেন তারা কি জানতেন যে বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় যে সমস্ত লোকদের নাম এই দালাল তালিকার মধ্যে ছিল যারা সে সময় দালাল ছিলেন এরই মধ্যে সময়ের পট পরিবর্তনে তারা রূপ পাল্টে কেউ এক একজন বড় মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যাবেন আওয়ামী লীগের নেতা হয়ে যাবেন কিংবা যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান প্রসিকিউটর হয়ে যাবেন এটা তো তারা ভাবতে পারেননি যে বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় যারা এই তালিকাভুক্ত ছিল তাদের অনেকেই এখন রূপ পাল্টে আবার বড় মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেছেন এটা তাদের জন্য খুবই একটা বিব্রতকর ঘটনা ঘটেছে তো যতই বিব্রতকর ঘটনা ঘটুক এটা আসলে তাদের জন্য কোনো ব্যাপার না কারণ এই ধরনের একটা ঘটনা যদি এখন আওয়ামী লীগের বাইরের অন্য কোনো শক্তি ক্ষমতায় থাকতো এবং তারা যদি এরকম একটা ঘটনা ঘটা তাহলে ইতিহাস বিকৃতি তাহলে ইতিহাস বিকৃতি কি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দেশে দেশে সুনামি বয়ে যেত এবং সেই সুনামিতে সরকার পড়ে যেত এর আগে আরও একটি ঘটনা ঘটেছে বিজয়ের মাস বিজয়ের মাসে জাতির জনকের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মুজিব বর্ষ উদযাপনের প্রাককালে যে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ নামের একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে তার যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেখানে যে হিন্দি গানের সঙ্গে হ্যাঁ দুজন বলিউড স্টার দুজন বা তারও বেশি তারা সেখানে নাচে গানে যেভাবে ভরিয়ে তুলেছিলেন এটা খুবই নিশ্চয় একটা বিনোদনদায়ক ব্যাপার ছিল তো এইটা যদি ধরেন আপনি আওয়ামী লীগের বাইরে অন্য কেউ ক্ষমতায় থাকতো এবং বিজয়ের মাসে এই কাজটা তারা যদি করত তাহলে বাংলাদেশে যে এখন পদ্মশ্রী পদ্মভূষণরা আছেন তাদের থেকে শুরু করে কেউ কি ছেড়ে কথা বলতো কি ঝড় এখানে বয়ে যেত আপনি কল্পনা করতে পারেন কিন্তু এখনকার ক্ষমতাসীনদের সুবিধা হচ্ছে সেই ঝড় তৈরি করা বা সেই ঝড় বয়ে দেবার মতো কোনো শক্তি বাংলাদেশে এখন আর নাই বলেছে যে এটার বিচার হওয়া উচিত সারের কবির বলেছে যে এটা তদন্ত হওয়া না না এবং তদন্ত ওই দিকেই আগাচ্ছে যে বিএনপি জামাত যেটাকে পোলাপান ঠাট্টা করে বলছিল যে এই তালিকায় বিএনপি জামাতের কাজ সাজি আছে এখন সরকার ভাবছে এটা তো একটা সারিয়ার কবির কাল বলেছে মুনতাসির মামুন সারিয়ার কবির এরা দুজন বলেছে যে পঁচাত্তর থেকে পরবর্তীকালে বেশি বেশিরভাগ সময় রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল স্বাধীনতা বিরোধীরা হ্যাঁ সে কারণে প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের লোকজন এমনভাবে আছে যে এখন পর্যন্ত অনেক কিছু তারাই ডমিনেট করে এবং এটা তাদের কাজ আর যে কাজটা এই মুজাম্মেল সাহেব ভুল করে করে ফেলেছেন যে জিয়াউর রহমান থেকে শুরু করে আরও অনেক এখানে জিয়াউর রহমানের সঙ্গী সাথী বা তার এখনকার ফলোয়ারদের মধ্যে অনেকে কেন এই তালিকায় আসে নাই হ্যাঁ সেই ভুলের সংশোধন হয়তো হবে না আমি ভাবছি অন্য কথা সেটা হলো যে এটা তো বঙ্গবন্ধুর আমলে করার লিস্ট এখন লিস্টটা এমন নয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের কাছে দশ হাজার জন তালিকা ছিল এমন নয় যে এই তালিকাটা তারা ফেলে দিয়ে আগের যে একদম আগের যে দস্তাবেজ সেইটা একদম ফেলে দিয়ে নতুন একটা দস্তাবেজ তৈরি করেছে এমন তো না এটা একটা লিস্টেড তালিকা ক্রমানুক ভাবে আছে কত নাম্বার রাজাকার কি এখন শস্যের মধ্যে ভূত আছে কিনা মানে পুরা জিনিসটা একটা আছে না যে নতুন নব্য আওয়ামী লীগাররা সবসময় বেশ বড় আওয়ামী লীগার হয় তাই কি না নব্য ধার্মিকরা সবসময় বড় ধার্মিক হয় নব্য আওয়ামী লীগাররা সবসময় বড় আওয়ামী লীগ হয় এই যে গোলাম আরব টিপু সহ যারা আছে নব্য বিএনপিরাও সবসময় বড় বিএনপি হয় হ্যাঁ বললাম সেটা এই যে এই যে তালিকাটা প্রকাশ করলো যেটা আবার এখন স্থগিত করলো বঙ্গবন্ধুর সময় দালালদের যে তালিকা হয়েছে হয়তো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে এটা আবার সংশোধন হতে পারে কিন্তু আমার প্রশ্ন সেটা না আমার প্রশ্ন হলো দেশের সাকুল্যে রাজাকার এবং স্বাধীনতা বিরোধী দালালের সংখ্যা হলো সাড়ে দশ হাজার লিস্টেড ডকুমেন্টেড বঙ্গবন্ধুর করে যাওয়া এটা আমার আপনার কথা না এবং সেই তালিকা কিন্তু আমাদের আজকের ক্ষমতাসীনরা এবং তাদের চাটুপুটু পার্টি তাদের আশপাশে যারা আছে চাটুকার হ্যাঁ পদলেহনকারী শিক্ষক সাংবাদিক সংস্কৃতিসেবী বুদ্ধিজীবী আমলা যত আছে এই যারা এখন 
এই ধোঁয়া তুলতে তুলতে মোটামুটি নতুন জেনারেশনকে নতুন প্রজন্মকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করেছে ভাবসাব দেখে মনে হয় দেশে বোধ হয় একাত্তর সালে স্বাধীনতা বিরোধী লোকই বেশি ছিল এদের কথাবার্তা শুনলে তাই মনে হয় হ্যাঁ সব জায়গায় স্বাধীনতা বিরোধী সব জায়গায় মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সব জায়গায় বিএনপি জামাতের এজেন্ট সব জায়গায় কিন্তু অশ্বডিম্পটা কি দেখলাম আমরা যে ষোলো সতেরো কোটি মানুষের মধ্যে সাড়ে দশ হাজার হইলে ওই তালিকায় আছে বুঝতে পেরেছেন তো আপনি তা এখন বাংলাদেশে মুক্তি এই সাড়ে দশ হাজার ছাড়া সবাই তো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক হয়তো এদের কিছু সমর্থক আছে সেটাও কত হবে পার্সেন্টেজও পড়বে না মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বা স্বাধীনতা বিরোধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী এবং আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ বিরোধী কোনো শক্তির যদি অস্তিত্ব থাকে বাস্তবে অবশ্যই আছে থাকে তো সেটা হলো এই সাড়ে দশ হাজার এবং তাদের ফলোয়ার মিলে হয়তো আরো কয়েক লাখ কয়েক লাখ হবে না কথার কথা হয়তো আরো কয়েক লাখ কিন্তু যেভাবে আমাদের চেতনা ফেরিওয়ালারা চেতনা ব্যবসায়ীরা এবং এই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি এই যে সিপি গাং মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ এবং তাদের সাংগপাঙ্গ তাদের মদতদাতা প্রশ্রয়দাতা তাদের স্রষ্টা যারা আছে এরা সবাই মিলে সকাল বিকাল দুপুর রাত সমস্ত টেলিভিশন চ্যানেলে সমস্ত সভা সমাবেশে সর্বত্র যেভাবে এই এই যে জুজুর ভয় সামনে তুলে আনে তাতে মনে হয় ওরাই বোধ হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ আর মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি বোধ হয় সংখ্যালঘু এরকম একটা ইমপ্রেশন তারা তৈরি করছে চুক্তি আছে যেমন ধরেন মুক্ত এই এই যে যারা বাংলাদেশের জন্মের সময় স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল যে রাজনৈতিক দল জামায়াত ইসলামী এই জামায়াত ইসলামী তো রাজাকার এবং আমি বলি মুক্তিযুদ্ধ করেছে সুতরাং তারা মুক্তিযোদ্ধা আওয়ামী লীগের সমর্থক যারা করে তারাও মুক্তিযোদ্ধা ওকে সুতরাং দেশ তো দুই ভাগে একটা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা যারা আওয়ামী লীগের সমর্থন করবে তারা মুক্তিযোদ্ধা আর যারা আওয়ামী লীগ সমর্থন করবে না তারা রাজাকার হিসাব সিম্পল তাহলে বিএনপির অবস্থা কি হবে রাজাকার যেহেতু জামাতের সঙ্গে তারা মানে গাঠ ছড়া বেঁধেছে কোথায় মুক্তিযুদ্ধ করেছে তো পাকিস্তানের চর ছিল পাকিস্তানের চর ছিল তারপরে সাদেক হোসেন কোকা কিসের মুক্তিযোদ্ধা তা এই যে উলফাদ মুক্তিযুদ্ধ দলের সভাপতি ক্র্যাক প্লাটনের সদস্য জেলে আছে এখন ওরা কিসের মুক্তিযুদ্ধ ওরা এখন মুক্তিযুদ্ধ করছে মুক্তিযুদ্ধ করছে কলকাতায় বসে লোকজন মুক্তিযুদ্ধ করছে তারাই হচ্ছে যে আসল দেশের দাবিদার এবং তাদের সমর্থক যারা তারাই আজকে মুক্তিযোদ্ধা বাকি সব রাজাকার এইটাই আইন এইটাই তাহলে তালিকা সেইভাবে এখন হবে হয়তো না অবশ্যই সেভাবেই হোক সেভাবে হোক না হবে আপনি সেভাবেই হবে আপনি চিন্তা করেন না মানে এই লাখে লাখে কোটি কোটি না আসলো এদের যারা নেতৃত্বে আছে এদের অনেকে চলে আসবে আপনি চিন্তা করেন না আচ্ছা যাক ঠিক আছে তাহলে আমরা আর আরো একটা দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া দেখব নতুন শেখ হাসিনার বাংলা নতুন উইন্ডো নতুন জানালা খুলে গেছে রাজনীতির কারণ যুদ্ধাপরাধের বিচার তো হয়ে গেছে যেগুলা ফাঁসি দেওয়ার দেওয়া হয়ে গেছে এই মুহূর্তে তাদের রাজনৈতিক উপাদানের এক ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়েছে তো এখন সেটার একটা নতুন আমরা আপাতত আমরা মনে করছি সরকার খুব বিব্রত আমরা মনে করছি সরকার বাটে পড়ে গেছে আমরা মানে অনেকে মনে করছে আমি মনে করি এর মধ্যে দিয়ে সরকারের সামনে একটা নতুন জানালা খুলল হ্যাঁ এবং তারা আগামী দিনে কিছুদিন না আরো অনেক দিন উনি যেটা বলেছেন মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চকে নূর আমাদের ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নূর বলেছে যে এরা বিজেপির অঙ্গ সংগঠন কারণ সে যুক্তি দিয়ে বলেছে না কারণ তারা বলেছে বাংলাদেশে ভারত নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না যাবে না হ্যাঁ এবং সে কারণে নূরকে হামলা চালিয়ে আহত করে হসপিটালে পাঠিয়েছে ভারত নিয়ে কে কথা বলবে কে কথা বলবে না এই অধিকার তাদের কে দিয়েছে এই অধিকার আমার মনে হয় তাদেরকে ভারত দিয়েছে কারণ ভারতের দেওয়া অধিকারের গুরুত্ব এখন অনেক বেশি তো বিজেপি আর এস এস এটা হলো ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিন্দু সংগঠন না এটা ভুল এখানে ভুল করা চলবে না বুঝতে হিন্দু এক জিনিস এটা একটা ধর্ম মুসলিম আর আই এস যেমন এক না হ্যাঁ সবচাইতে হলো ধরেন ইহুদি আর ইহুদি বাদ এটা কিন্তু এক না আমি কিছুদিন আগে লন্ডনের ওই যে আপনার বিতর্ক সংগঠন আইকিউ ওদের একটা ডিবেট দেখছিলাম যেটার বিষয়টা ছিল যে ইহুদিবাদ বিরোধিতা আর ইহুদি বিরোধিতা এক কিনা মানে ইজ এন্টি 
জায়নিজম অ্যান্টি সেমিটিজম তো ঠিক একইভাবে হিন্দুত্ববাদের বিরোধিতা করা কিন্তু হিন্দু বিরোধিতা না হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে ভারতবর্ষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইতিহাস শত শত বছরের এবং এই ধর্মের মধ্যে কিন্তু কোনো মানে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের বিশ্বাস নিয়ে কোনো বিরোধ মারামারি সে অর্থে কিন্তু মোটা দাগে নাই যে সমস্ত দাঙ্গা হাঙ্গামা বিভিন্ন সময় হয়েছে এগুলো সবই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা এবং মতলব বাজেরা এগুলা করিয়েছে কিন্তু হিন্দুত্ববাদ যেটা আজকে ভারতে চাপিয়ে দিয়ে বা ভারতের মানে দীর্ঘকালের যে সেকুলার চরিত্র এবং হিন্দু মুসলমান সহাবস্থানের যে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ সহাবস্থানের যে পরিবেশ সেটা ধ্বংস করে দিয়েছে সেই হিন্দুত্ববাদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে এই মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ কথিত হ্যাঁ এবং তারা আমাদের আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ব্যানারটা তারা ব্যবহার করছে আমাদের জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন যে মুক্তিযুদ্ধ সেটাকে তারা ব্যানার হিসাবে ব্যবহার করছে কি কাজে বাংলাদেশে আর এস এস হিন্দুত্ববাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ভারতে আর এস এস হিন্দুত্ববাদের প্রতিনিধিত্ব শুধু যারা করছে সেখানে আমরা সে অর্থে মুসলিম কাউকে দেখি না কিন্তু ভারত এখানে খুব কৌশলগতভাবেই এটা অবস্থান নিয়েছে যে এখানে আসলে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কাউকে দিয়ে যদি এ ধরনের মঞ্চ করা হয় তো সেটা সেটা অতটা সফল হবে না যতটা সফল হবে মুসলিম নামধারী কিছু তরুণদেরকে যদি এখানে যুক্ত করা যায় এবং তারা কৌশলগতভাবে এই কাজটা করেছে এবং তারা তাদের হয়ে এই কাজটা এখানে করছে এখন আচ্ছা আমরা ভারতের এই বর্তমান যে এনআরসি ক্যাব নিয়ে যেগুলো ঘটনা আমরা দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করব পরে আমরা আলোচনা করব আপাতত আমি রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশের যে আলোচনা শুরু করেছিলাম সেটা সমাপ্তি টানব এই কথাটা বললে আপনি যে বললেন যে এই যে ভারতীয় শিবসেনার হয়ে কাজ করছে মুক্তিযোদ্ধার নাম ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধ একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি এখন মনির ভাই হ্যাঁ ধরেন মুক্তিযুদ্ধ ব্যাংক মুক্তিযুদ্ধ শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযুদ্ধ পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধ সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধ পুলিশ এটা একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি হ্যাঁ ব্র্যান্ডের ওনার কি বিশ্বই জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং আমাদের যারা আছে আওয়ামী লীগের হ্যাঁ তো ঠিক আছে আমি সুতরাং ফ্র্যাঞ্চাইজির খুব বেশি দোষ দেওয়া যাবে না তো না 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 ফ্র্যাঞ্চাইজির দোষ দেওয়া যাবে না হ্যাঁ ধরেন আপনি এখানকার কেএফসি ব্র্যান্ড একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি আপনি বাংলাদেশে যেই পুরো পচা মুরগি খাওয়ার না কেন কিন্তু নাম হচ্ছে কেএফসি সুতরাং ওটা চলবে বদনামও কেএফসি হ্যাঁ চলবে ওইটা হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধ একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি সো এইটা চলুক ওইটা খারাপ না মুক্তিযুদ্ধ আমাদের প্রাণের একটি বিষয় গর্বের বিষয় এবং মুক্তিযুদ্ধ খুবই সেলসেটিভ বিষয় আমাদের অনেক প্রাণের বিনিময়ে আমাদের যে স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতার বিরোধিতা যারা করেছিল তারা রাজাকার আলবাদুর আল শামস এই মানুষগুলোর কিছু অনেক মানুষ নেতৃত্বে ছিল যেই নেতৃত্ব তারা সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের জন্য হুমকি ছিল এবং তাদের বিচার নিশ্চিত করার যে দাবি সেটা অনেক দিনের বর্তমান সরকার করেছে কিন্তু এই বিচারের গোলায় গরম গলদ কিনা সেই সব নিয়ে অনেকবার আমরা প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছি বলেছি যে বিচারিক হত্যাকাণ্ড আর সুষ্ঠু বিচার স্বচ্ছ বিচার একজন মানুষ তার মৃত্যুদণ্ড এবং তাকে একটা রায় দেওয়ার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার পরেই কেবল তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় তার গায়ে বলা যায় যে তুমি রাজাকার সেটা এই সরকার ছলনার বশবর্তী হয়ে করেছে ঠিক এমনিভাবে একজন মানুষ মনীষা দত্তের বাবা যিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন আটত্রিশ জন না চল্লিশ জন হিন্দু তারাও এই রাজাকার তালিকায় নাম এসেছে বিষয়টা খুবই ছলনার যেমন হল যে দিলাম তোমাকে একটা রাজাকার ট্যাগ দিলাম তোমাকে একটা মুক্তিযোদ্ধার খেতাব বিষয়টা এমন নয় বিষয়টা এত ছেলে খেলার নয় বিষয়টার সাথে জাতির অস্তিত্বের বিষয় জড়িত আগামী দিনের স্থিতিশীলতা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সব কিছু জড়িত এই বিষয়ের যদি ফয়সালা ঠিক মতো না হয় বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতে এই যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হল তার সমাধান অনেক বড় রক্ত গঙ্গার মধ্য দিয়েও হতে পারে সেটা সবাই আসলে সবাইকে ধন্যবাদ হ্যালো দিস ইস সাহেব আলম বাংলা ইউটিউবের এই উপস্থাপনা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন ভালো লেগে থাকলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল বাটনটি অন রাখবেন যেন নতুন ভিডিও আসা মাত্রই আপনি তার তথ্য পেয়ে যান 
বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই বাংলা ইনফোটিউবের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বাংলা ইনফোটিউব ডট কম ভিজিট করতে ভুলবেন না সবাইকে ধন্যবাদ